Al otro lado de las turbias aguas del río Mekong, al este de Camboya, se extiende un puente de bambú que conecta la isla fluvial de Kronachpen, que se encuentra en el medio del Mekong, con las orillas occidentales del río y la sexta ciudad más grande de Camboya. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Este puente de bambú es temporal, se construye cada estación seca cuando retroceden las aguas del río Mekong y se vuelven demasiado poco profundas para el ferry. Luego, al comienzo de cada estación lluviosa, antes de que crezcan los ríos, el puente se desmantela a mano y los bambúes se almacenan o se reutilizan para otras construcciones. Esto se hace porque durante la estación húmeda las corrientes del río se vuelven demasiado fuertes para que el puente sobreviva. Luego, en su lugar, los barcos transportan a la gente a través del río. Una vez que las aguas han disminuido lo suficiente y se han calmado las corrientes, comienza la construcción de un nuevo puente. Primero, los altos postes de bambú se incrustan en el lecho del río y se coloca una capa de esteras de bambú en la parte superior para formar la superficie. Más palos en diferentes ángulos apuntalan la base. El puente es fuerte y lo suficientemente ancho como para soportar el peso de los vehículos ligeros, pero desde lejos parece un modelo de cerillas. Tiene una longitud de aproximadamente 1,3 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los puentes de bambú más largos del mundo. Debido a que los bambúes se doblan en lugar de romperse bajo presión, conducir un automóvil o una motocicleta sobre el puente hace que los bambúes se flexionen y brinquen continuamente dando a los ciclistas la experiencia de montar una ola, acompañados por el golpeteo percusivo y ensordecedor de la cubierta debajo de los neumáticos. El uso de bambú como material de construcción es una técnica tradicional en muchas partes de Asia, y el puente de Kampong Cham es un excelente ejemplo de cómo se puede combinar la tradición con la funcionalidad. Primero, se clavan postes altos de bambú en el lecho del río y se agrega otra capa de postes horizontales encima. Más postes en diferentes ángulos sostienen la base. La parte superior del puente Kronachpen está formada por tiras de bambú relativamente planas. Colocadas unas sobre otras en una lámina gruesa, la superficie está reforzada con tres tramos verticales de bambú que recorren todo el puente y actúan como marcadores de carril. No hay clavos, solo cables retorcidos como bridas para asegurar los postes juntos. Ninguna de las miles y miles de estriaciones de bambú en funcionamiento horizontal es bastante plana, por lo que es un viaje resbaladizo y accidentado. Sin embargo, Miles de turistas vienen cada año a Campo Unchan para hacer que suba la adrenalina al cruzar. Los ingresos recaudados se destinan a la construcción y el mantenimiento del puente. El puente de bambú de Campo Unchan ha sido construido y reconstruido durante décadas. En marzo de 2019, por primera vez en generaciones, los residentes locales decidieron no erigir su puente de bambú. Finalmente se terminó de construir un nuevo puente de hormigón que sustituyó de una vez por todas la construcción de bambú. Los habitantes locales decidieron financiar su propio puente peatonal de bambú más pequeño para los turistas. Aunque es triste ver que se ha destruido el puente original, los residentes han decidido mantener viva esta parte de su patrimonio construyendo un puente de bambú más pequeño. A casi dos kilómetros al sur del puente de bambú un nuevo puente de cemento. El puente de 800 metros de largo tiene la capacidad de transportar vehículos de hasta 30 toneladas, en comparación con solo 4 toneladas del puente de bambú, y tiene una vida útil prevista de al menos 50 años. Algunos aldeanos están contentos con el nuevo puente de cemento, ya que es más conveniente y ahorrador de tiempo, además de más seguro. Además, tampoco tienen que pagar por ello. Pero perder el puente de bambú perderá turistas que muchos temen tendrá un impacto negativo en la economía de toda la isla.